our next topic is Gauss's theorem. या फिर हम इसको गॉस लॉ भी बोलते हैं सो so, इसको अंडरस्टैंड करना है तो आपको तीन चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो कौन कौन सी है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकेंड थिंग जो इसमें आएगी दैट इज अ क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस एंड जो थर्ड इसमें बात आएगी दैट इज अ गोशन सरफेस गोशन सरफेस सो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं सो वट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द दैट सपोज आई हैव ए शीट So, इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन पास करी है इफ देर आर टू लाइन देन इज फ्लक्स इज टू इफ इफ देर आर थ्री लाइन देन इज फ्लक्स इज थ्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव दैट इज द ई इन टू एस दैट इज द एस इज द सरफेस एरिया एंड ई इज द नंबर ऑफ लाइन मीन्स इस एरिया में कितने नंबर ऑफ लाइन पास करी है हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेट एस पोज दिस इज द सर्फेस इसमें कितनी लाइन है दिस इज दन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो उसमें फ्लक्स कितना हुआ यस दैट इज सिक्स अगर इसमें से मैं दो लाइन बीच में से निकाल देता हूं तो इसमें कितना फ्लक्स आ जाएगा सो फ्लक्स इज नाउ फोर सो दिस विल गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है नंबर ऑफ लाइन एंड साथ में उसका सरफेस एरिया अगर लेट सपोज ये एरिया स्मॉल में लेना शुरू कर दू तो वहां पर मैं इस एरिया को डी एस ds को हम da के साथ में करते हैं बिकॉज a इज द एरिया सो अगर ये अगर मैं स्मॉल ले रहा हूं तो इसको मैं लिखूंगा ds या मैं इसको क्या लिखता हूं मैं da तो मैं इसको da के साथ में नोटेशन दे सकता हूं बिकॉज दिस इज द ds और दिस phi दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज आल्सो स्मॉल सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेक्स्ट इसके बाद जो आता है दैट इज द क्लोज सरफेस अब क्लोज सरफेस को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं लेट अस सपोज आई हैव अ ग्लास ये ग्लास आप देखेंगे तो सभी जगह से ये क्लोज है लेकिन ऊपर से ये क्या है ओपन बट इज द ग्लास सो ग्लास इस तरीके से है कि इसका जो ऊपर वाला सरफेस है ये सारे क्लोज है ये वाला भी सरफेस क्लोज है सराउंडिंग एरिया लेकिन ये ओपन है तो क्लोज कब होगा जब हम इसके ऊपर कोई ना कोई चीज रख देंगे तो या इसके ऊपर ढक्कन लगा दें या इसके ऊपर पेपर रख दें तो ये क्या बन जाएगा क्लोज सर्फेस इन सिमिलर वे आई हैव ए क्यूब इसका अगर ऊपर वाला फेस ओपन हुआ तो उसको क्या बनेगा ओपन तो लेकिन जैसे इसके ऊपर मैंने ये ढक्कन लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा इसका क्लोज सरफेस आपने ध्यान रखना है क्योंकि गॉस लॉ में ये वाली वर्ड्स आपको आएंगे तो आपने इसमें अभी से अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है सो so, इसके नेक्स्ट आएगा गोशन सरफेस गोशन सरफेस ऐसे करके होता है लेट सपोज मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू सो so, प्लस क्यू के अराउंड में हम एक इमेजनरी लाइन एक इमेजनरी फेयर मानेंगे मींस क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज रेडली ऑडवर्ड वो सभी डायरेक्शन में रेडली ऑडवर्ड होती है तो जैसे गोशन स्पेयर लेट एस पोज दिस इज चार्ज तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है इस डायरेक्शन में भी है मेरे वन डायरेक्शन में इस तरह डायरेक्शन में मीन सभी डायरेक्शन में तो अब इसको कंसिडर करेंगे तो एक स्पेयर की फॉर्म में आ जाएगा लेट एस पोज जैसे कि ये मेरे पास एक इसके बीच में अगर मैं एक चार्ज रख दू तो इसका जो गोशन सरफेस होगा वो कैसे आएगा दैट इज स्पेयर फॉर्म तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी होगी अगर आपने गॉस लो को अंडरस्टैंड करना है तो अब हम बात करेंगे सो दिस इज द थ्री थिंग्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेक्स्ट इज द क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस मीन वो सभी डायरेक्शन में सभी साइड से वो क्लोज होना चाहिए एंड थर्ड वन दैट इज द गोशन सर्फेस अब लेट एस पोज मेरे पास एक अगर वायर हो तो वायर के ऊपर नंबर ऑफ चार्ज होंगे तो अब इसका जो जो गोशन सर्फेस आएगा Suppose, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह तो अगर आप देखेंगे तो ये जो गोशन सरफेस आएगा इस वायर के अराउंड वो क्या आएगा दैट इज इन ए सिलेंड्रिकल फॉर्म सो ये थी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर गॉस थ्योरम सो अब सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं वट इज द गॉस थ्योरम सो अब हम गॉस थ्योरम को अंडरस्टैंड करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनानी पड़ेगी लेट एस पोज आई है प्लस क्यू चार्ज सो प्लस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज रेडली ऑटवर्ड और मैंने अभी बताया था कि जो चार्ज है उसके अराउंड में एक क्या बनेगा स्पेयर की फॉर्म है 
So let us suppose this is a Gaussian sphere around this plus Q charge. So this plus Q charge के around एक Gaussian surface आ गया. जैसे कि let us suppose इसके बीच में अगर मैं plus Q charge रख दूँ, तो इसके around में ये क्या है? इसका Gaussian surface. तो अब Gaussian surface के लिए मैं small area ले लेता हूँ. Let us suppose this is the small area. ये क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा globe है. ये एक बहुत बड़ी इसकी Gaussian surface है. तो इसका मैं छोटा सा portion ले रहा हूँ. उसकी calculation के लिए इसके लिए हम छोटा सा part ले रहे हैं. तो जब इसकी calculation करेंगे, तो हम इसकी बाद में इसकी integration कर देंगे total के लिए. तो अभी के लिए मैं क्या ले रहा हूँ? Small surface area element. तो इसको हम क्या बोलेंगे? This is the this is the Gaussian surface. Gaussian surface क्योंकि ये एक surface बन रहा है. इसके ऊपर और क्या है ये? इसका surface तो ये इसका क्या? Gaussian surface. So let us suppose a small area element. So this is the D S vector. So this is the small area element जो मैंने आपको ये बताया था. So this is the small area element. So यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो distance है, that distance is a R vector. Because हम यहाँ से भी यहाँ तक जा रहे हैं, तो इसे vector quantity. इसके लिए एक direction है कि तरीका R cap. So next आगे इसका D S vector. अब D S एक vector quantity है, तो उसका भी एक unit vector आएगा. So अगर हमने देखा होगा, ये जो हमारा surface है इसके अराउंड जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी दैट इज अ रेडली परपेंडिकुलर जैसे कि मैंने आपको इससे पहले यहां पे अंडरस्टैंड करा दिया था जैसे कि मैंने आपको यहां पे पहले अंडरस्टैंड करवा दिया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी दिस इज अ परपेंडिकुलर दिस इज द परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस अगर ये यहां से निकलेगी तब भी ये क्या है परपेंडिकुलर ऊपर से निकलेगी तब भी क्या है परपेंडिकुलर इन सिमिलर वेज जब इस ग्लोब के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो ये क्या करेगी दैट इज परपेंडिकुलर सो ये आपने ध्यान रखना है जो जो हमने सो so ये हमने ध्यान रखना है कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी फोर दैट मींस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी तो जो इसकी डी एस वेक्टर है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर किसका परपेंडिकुलर आएगा perpendicular to that surface so this is the n cap and n cap is the unit vector of this d s vector so this is the diagram for gauss law so ab hum karenge iski definition so definition bahut easy hai phi phi kya hota hai that is the electric flux which is equal to e e is the yes that is the electric field and ds ds kya hai iska small area element so agar mai iski integration kar dun for close ye to mara aagi integration integration let us suppose ki mai na aapko bataya tha ki iska jo chota sa area element hai ye hai to agar total ke nika na padega to kya karna padega hama iska integration integration means iska sum so so ye hama pas integration aagi lekin close surface kyunki ye jo hai ye kya hai complete close surface hai तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू इसको हम ऐसे लिखे क्यू अपॉन एफसाइल नॉट तो सिंपली अगर हम इसको ऐसे लिखे दैट इज अल दैट इज द क्यू अपॉन एफसाइल नॉट सो ये हमारी डेफिनेशन आएगी दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉस नॉट तो अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे यहां से चलते हैं फाइव दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स so phi is the electric flux electric flux and flux kya hai that is the total so total electric flux again is equal to through through any closed surface so we are surface kaun sa hai that surface is the closed surface kyunki maine three quantity bataye thi first kaun si thi aapki electric flux second word tha that is the closed so electric flux through any closed surface surface is electric flux through any closed surface is equal to is equal to 1 by epsilon naught ab isko main aise likha hu that is the q into 1 by epsilon so 1 by epsilon naught times times the charge kiske hai 1 by epsilon naught टाइम्स द चार्ज और ये चार्ज 
कौन एनक्लोज कर रहा है दैट द सरफेस और ये सरफेस कौन सा दैट इज द गोशन सरफेस सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो एन एनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलन नॉट टाइम द चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गोस लॉ या गोसस लॉ सो ये हमारे पास आ गई डेफिनेशन अब हम इसका करेंगे प्रूफ तो अब हम साफ कर देते हैं इसको सो so, इसके नेक्स्ट है दैट इज द प्रूफ सो अभी ये वाला ऊपर वाला मैं रहने देता हूं क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे सो सो अब देखेंगे यहां पे e e इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू प्लस टू चार्ज एंड व्हाट इज द सेकंड क्वांटिटी दैट इज द ds वेक्टर जो ds वेक्टर दैट इज अ स्मॉल एरिया एलिमेंट सो अब हम सबसे पहले निकालेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सो हम निकाल गए हैं प्रूफ सो प्रूफ निकाल लेते हैं हम इस क्वांटिटी का एंड दैट इज द गॉस लॉ सो प्रूफ निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी कि ये हमारा पॉइंट पी था इस पॉइंट पी पे हम क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लास्ट आर्टिकल से आती है सो वट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सो ई वेक्टर दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गुरु वन अपॉन फोर पाई एपसाइल नॉट Q upon R square into sharpness के साथ आएगा that is the unit cap that is the R cap और ये हम कैसे देख लेते हैं this is the question number one so this is the electric field अब हमें इसके क्या निकालना पड़ेगा dot product dot product किसके साथ निकालना पड़ेगा ds vector so now e vector dot ds vector so e की value कितनी है that is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q upon r square into r cap so this is the value of e iske sath hai that is the next dot aur dot sath hai ds aap dekhenge jo ds hai ds is a vector quantity aur vector quantity hai to uska koi na koi magnitude aayega that is the ds magnitude aur sath mein iski direction and direction ke liye maine kaun sa vector lagaya tha that is the n cap so this is the ds into n cap so this is the this <coughs> so so ab iske next jo hai so hum nikalte hain that is the jo jo magnitude hai ye sari quantity kya hai magnitude mein hai so this is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q upon r square ye aur sath mein iske kya aayega that is the ds ye sari quantity kya hai these are the magnitude to ye magnitude likh diye humne outside अब हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट बच गया दैट इज आर कैप डॉट एन कैप यहां पर आर भी एक यूनिट वेक्टर है और एन की भी एक है यूनिट कैप है तो ये दोनों क्वांटिटी के लिए अब हम यहां से इसका प्रूफ निकालते हैं सो अब हम निकालेंगे दिस इज द आर कैप डॉट एन कैप सो इसको क्वेश्चन नंबर हम कंसीडर करते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 सो अब आप देखेंगे कि जो आपके पास आर कैप है और जो एन कैप है दोनों के बीच में एंगल That is the angle between angle between that is the r vector and n cap. In दोनों के बीच में जो angle है that angle is the zero degree because both are in the same direction. So r is a unit vector, so its magnitude will be like one, and n is also unit vector, so its magnitude will be like one, and its between will be like angle. That is the cos because आपने इससे पहले अंडरस्टैंड कर लिया प्लस वन में दैट इज ए डॉट बी वेक्टर दैट इज द ए बी कॉस ऑफ थीटा इन सिमिलर वे आर कैप डॉट एन कैप दैट इज द 1 टू 1 कॉस ऑफ थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू दैट इज द 0 डिग्री सो अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 1 1 दैट इज कॉस 0 कॉस 0 कितना होता है दैट इज इक्वल टू 1 सो दिस क्वांटिटी इज द 1 सो ये सारी क्वांटिटी कितनी बन गई है That point is the one. So, अब हमारे पास e dot from equation two, from equation two, इस second equation से जो हमारे पास थी, that is the e dot ds, that is equal to ये थी one upon four pi epsilon naught q upon r square. और साथ में क्या था? That is the ds and r cap dot n cap, that is equal to one. So, अब हमारे पास क्वेश्चन यहां तक आ गई दैट इज ई डॉट डी एस 
अब आप देखेंगे इसके बाद हमने लगाया इंटीग्रेशन बिकॉज यहाँ पे एस क्या है एस इज ए स्मॉल तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन सो हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जैसे ही हम इसके आगे इंटीग्रेशन लगाएंगे लेकिन इंटीग्रेशन जो है क्योंकि ये जो सरफेस था दैट सरफेस इज ए क्लोज सरफेस तो क्लोज सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन तो करेंगे साथ में लगाएंगे क्लोज सरफेस तो साथ में आगे था ई डॉट डी एस वेक्टर एन अगर राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी हम लगाते हैं इंटीग्रेशन सो दिस इज वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर स्केर इन टू डी एस वैक्टर सो अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड में तो इसके नेक्स्ट हम यहां पे सॉल्व करते हैं सो so, अब हमारे पास क्या है ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस सो विच इज इक्वल टू यहां पर जो इंटीग्रेशन के लिए वो जो मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी है वो हम बाहर लिख देंगे बिकॉज यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन कौन सी वन फोर पाई एफ साइन नॉट ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है क्यू क्यू इज ए एक फिक्स क्वांटिटी अगर ये हम टेन मानते हैं तो लेट इज टेन होगी तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा टेन तो क्यू इज ऑल्सो ए Q is also a constant quantity and R. R is the distance between them. और इसका radius अपना हमने tan consider किया है, तो this is also a constant quantity. तो हमारे पास integration के बाद क्या आ गया? One upon four pi epsilon naught Q upon R square. अब integration के अंदर सिर्फ एक quantity बची कि तरीका ds. Because मैंने आपको बताया था कि छोटा सा element है, इसको बोलेंगे area element, small area element. तो टोटल जो इसका आएगा आप देखेंगे तो ग्लोब एक स्फीयर की फॉर्म है तो व्हाट इज दैट जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास ग्लोब भी क्या है एक स्फीयर की फॉर्म में है तो जो सरफेस एरिया आएगा दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ds सो ये क्वांटिटी क्या है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ds दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ गॉशियन स्फीयर एंड इसका जो एरिया फार्मूला दैट इज 4 पाई R square. So, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। This is equal to one upon four pi epsilon naught q upon R square. And this quantity is the surface area of this whole sphere. And this is the value is equal to four pi R square. And this is the integration of e dot d s vector. तो आप देखेंगे यहाँ से four pi से four pi cancel out, R square से R square cancel out. तो अब हमारे पास जो quantity बच गई That is the e dot e dot d s. That is to do right hand side. No, what is that? That is q. And the next one is that is the epsilon naught. Now you will see this is the e dot d s and e dot d s is equal to that is equal to phi and phi is the electric flux. And this is the proof of this is the proof of Gauss's theorem. So this is the Gauss law. We will say that. इसको गॉस थ्योरम भी बोल सकते हैं सो so, या फिर सिंपल वे में लिखें तो फाइव इज गुड टू क्यू अपॉन अपन नॉट सो ये तो आगे इसका दैट इज द प्रूफ तो प्रूफ किसका है द गॉस थ्योरम का अब हम इसके बाद करेंगे इसके स्पेशल केसेस तो अब हम लेट्स स्टार्ट करते हैं इसके स्पेशल केसेस सो so, यहां तक तो था गॉस थ्योरम गॉसरों की डेफिनेशन इसका एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन दैट इज गुड फाइव फाइव इज गुड क्यू अपॉन एपसाइल नॉट अब हम करेंगे इसके स्पेशल केसेस सो इसके स्पेशल केसेस क्या है फर्स्ट केस दैट इज द वेन नो चार्ज इन साइड द स्केल इन साइड द गॉशन स्केल मेरे पास एक स्फीयर है दैट इज अशन स्फीयर उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है दैट मीन क्यू इज गुड टू क्यू इज गुड टू जीरो सो अकॉर्डिंग टू गॉस था फाइव दैट इज गुड ई डॉट डी एस ई डॉट डी एस मैंने बोल दी कि यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है और जो चार्ज होता है इधर वो अपनी रेडली आउटवर्ड या फिर क्या करता है इनवर्ड ये प्लस क्यू चार्ज है तो क्या करेगा रेडली ऑटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा 
सो so, जैसे कि मेरे पास ये ग्लोब था इसको अगर मैंने स्पेयर माना था अगर इसके अंदर चार्ज होगा ही नहीं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ नहीं करेगा मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के अराउंड बाहर नहीं आएंगी सिमिलरली इन केस ऑफ दिस दिस क्यूब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक इसके अंदर कोई मैंने चार्ज रखा नहीं है तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आएंगी तो दैट मीन्स देर इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो अगर यहाँ चार्ज नहीं है सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दैट इज द गॉस थ्योरम That's the Q. Q is equal to zero, and upon epsilon naught, so phi. So phi is equal to zero. Phi be zero hua. Agar is sare quantity stuff le jaye, so that means electric field be kya hogi zero jab iske andar koi bhi charge nahi hoga. So this is the first case, and second case is when two equal and opposite charges. Inside the sphere, inside the sphere. You know, second case है. Let us suppose first case में मैंने charge कितना रखा था? That is the zero. अब second Gaussian surface मैंने draw किया. एक इसमें charge आ गया minus q और एक कितना आ गया plus q. दोनों का charge क्या है? Equal है. और दोनों का क्या है? Opposite. So net charge. So net charge that is the q is equal to zero. अब q zero हो गया. That means phi that is equal to zero. So अगर दो charges equal हो और opposite हो, तो that means जो net electric flux that is equal to zero according to Gauss theorem. Similarly अगर third case में अगर यही हमारे पास एक surface है, लेकिन इसमें number of charges हैं. Let us suppose the q one, q two, q three या तो so on q n. तो ये टोटल चार्ज है तो इसका जो टोटल चार्ज आएगा वो क्या आएगा दैट इज द q q इज द q1 प्लस q2 प्लस q3 अप टू सो q1 तो इसको हम समेशन की फॉर्म में लिखें दैट इज समेशन ऑफ i 1 टू n सो दिस इज द q1 सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टोटल सॉरी सो जो टोटल चार्ज है टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज द समेशन सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इफ इफ देयर आर If there are number of charges inside the sphere, inside the sphere, so total electric flux that is phi, that is the E dot d s, that is the Q, and Q is the summation of all. So this is the summation of Q n. I is equal to one to n upon epsilon naught. मीस अगर यहां पे मैं दो चार रख दू माइनस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू तो देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सम ऑफ ऑल दीज थ्री तो कितना आ रहा है माइनस ए कैंसिल हो गया तो टोटल इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज सिमिलर अगर माइनस चार्ज होंगे तो माइनस की इस तरह से टोटल नंबर ऑफ चार्ज आएगा सो so, ये हमारे पास आगे थ्री केसेस सो इसके नेक्स्ट जो स्पेशल केसेस है सो so, इसका जो नेक्स्ट केस है दैट इज द So, इसका जो नेक्स्ट केस है है केस नंबर फोर केस नंबर फोर ऐसे है लेट अस सपोज ये मेरे पास एक सरफेस है दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड इस द सेकंड सरफेस इसके अंदर चार्ज में रखा हूं प्लस क्यू सो अकॉर्डिंग टू दिस इसके इसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लैक्स की वैल्यू कितनी आएगी दैट इज द वन बिकॉज देर इज द प्लस क्यू चार्ज लेट अस सपोज इसके अंदर में चार्ज अंदर रखा हूं दैट इज द प्लस टू क्यू तो दो चार्जेस आगे तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा दैट इज द टू टाइम्स अब ये शेप्स मैं थोड़ी ऐसे रख रहा हूं दिस इज द शेप फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड अगर मैं इसके अंदर प्लस टू क्यू चार रख दू और इसके अंदर रख दू प्लस वन सो आप बताएंगे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इसके और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा दैट इज गुड टू और जो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा दैट इज गुड वन सो अब आप देखेंगे कि यहां से कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज डिपेंड अपॉन द चार्ज इनसाइड अगर चार्ज प्लस टू क्यू है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अगर चार्ज कम है तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यहां पे मैं शेप बड़ी छोटी कर दू तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है लेकिन इफेक्ट किसका पड़ रहा है दैट इज दार्ज इन साइड कम सो इट इज इंडिपेंडेंट सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है That is depend upon, depend upon, depend. Is that depend? Karna hai. That is the charge. 
इसका हम ऐसे लिखते हैं कर देता मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर इनसाइड द स्फीयर और किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है दैट इज द साइज सेकंड इज द इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सो इंडिपेंडेंट किसके है दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ साइज सो दिस इज द थर्ड दिस इज द फोर्थ केस दैट इज इट इज ओनली डिपेंड अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड बट नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज सो दिस इज द फोर्थ केस एंड दिस इज द फिफ्थ केस अ फिफ्थ केस में मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूं लेट अस सपोज दिस इज द स्फीयर अब मैं चार्ज को इन साइड के बजाय इसको मैं आउट साइड रख रहा हूं तो क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ सकता है या नहीं आ सकता है? नहीं आएगा क्यों बिकॉज मैंने बोला था कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी दैट इज डिपेंड ओनली इफ इट इज इन साइड द स्केल लेकिन ये क्या है आउट साइड लेकिन आप बोलेंगे कि ये प्लस क्यू चार्ज के ऊपर लाइने ड्रॉ कर लेट इज ये एक लाइन है दिस इज द सेकेंड लाइन सो दिस इज द थर्ड लाइन दिस इज द फोर्थ लाइन इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन आ रही है लेकिन आप यहां पे ध्यान से देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो हम इसको दो मेथड से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं या तो फिर ऐसा होगा कि कितनी नंबर ऑफ लाइन एंटर कर रही है तो यहां से कितनी कर रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स मतलब एंटर कर रही है तो उसको हम प्लस से लेते हैं और यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स इसमें से क्या करें लीव कर रही है तो टोटल कितना हो गया दैट इज अजीरो तो टोटल फ्लक्स दैट इज टू जीरो मीन्स और साइड होने से कोई भी फ्लैक्स की वैल्यू नहीं आएगी लेकिन अब हम करते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू लेट अस सपोज जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जाएगी और मैंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी इसके आएगी तो उसकी परपेंडिकुलर आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी लेकिन जो सरफेस आएगा वो उसके अपोजिट आएगा क्यों मैंने बताया था जो इलेक्ट्रिक सरफेस सो सरफेस एरिया जो है वो हमेशा कहता है परपेंडिकुलर तो यहां से जो उसका सरफेस एरिया आएगा डी एस वो इस डायरेक्शन में है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में है तो अब आप देखेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज द ई डॉट डी एस और ई डी एस मतलब ई डी एस बिकॉज ए डॉट बी दैट इज गुड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज द ए बी कॉस ऑफ यहां पर एंगल कितना है दोनों के बीच में एंगल इज द वन एटी सो यहां पर कितना है ई डॉट डी एस दैट इज द एंगल दैट इज द कॉस ऑफ 180 डिग्री एंड 180 डिग्री कितना था है दैट इज द माइनस 1 सो दिस इज द माइनस ई डी एस सो ये आ गया इस पॉइंट की बात कर रहा था लेकिन सिमिलर इस केस में देखिए हम तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और जो सरफेस एरिया है ds वो भी क्या है सेम इसी डायरेक्शन में सो e डॉट ds ये फर्स्ट था ये इसका सेकंड पॉइंट था अब दोनों के बीच में एंगल कितना है दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ई डी एस कॉस ऑफ जीरो डिग्री कॉस बहुत आ रही सेम डायरेक्शन सो ई डी एस कॉस जीरो कितना होता है दैट इज द वन दिस इज द ई डी एस इस पॉइंट पे ई डी एस कितना आ रहा है माइनस और इसी पॉइंट पे ई डी एस कितना आ रहा है प्लस दोनों आप इसको क्या कर देंगे कैंसिल आउट सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू जीरो वेन चार्ज इज आउट साइड द स्पेयर so this is all about the gauss's law and its special cases so ab jo iske next article aayega that is the derivation of coulomb's law from gauss's law so ab hum karenge deduction of coulomb's law coulomb's law ko hum gauss theorem se isko derive karenge ab derive kaise karenge iske liye hame pehle kya karna padega gauss theorem ko hum let us suppose मेरे पास एक चार्ज है दिस इज क्या चार्ज है दैट इज चार्ज क्यू वन ये हम सेंटर पे मान लेते हैं और इसके अराउंड क्या कर लेते हैं दिस इज गोशन सरफेस सो गोशन सरफेस है और एक हम चार्ज मान लेते हैं सो दिस इज एट सेंटर दिस इज चार्ज क्यू वन ये कौन सा चार्ज है प्लस क्यू तो यहां पे एक सरफेस एरिया आएगा दैट इज दी एस जो अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है तो ये कौन सा दिस इज द डी एस वैक्टर तो ये डिस्टेंस कितना था दिस डिस्टेंस इज द आर और इसके लिए एक यूनिट वेक्टर क्या था दैट इज द आर क्या तो इस पॉइंट पे लेट अस सपोज दिस चार्ज इज द क्यू टू तो ये 
क्यू वन जो चार्ज है यहां पे हम Q और Q नॉट भी रख सकते हैं तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लॉ जो आपने अंडरस्टैंड किया था दैट इज एफ इज गुड वन अपॉन फोर पाइस नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आस के तो मैंने उसी का बेस मान के यहाँ पे Q1 और Q2 मैंने यहाँ पे रख दिए हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी दैट इज दूलम फोर्स सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इसी डायग्राम है दिस इज द डायग्राम ऑफ गॉस थेम अब हमें प्रूव क्या करना है इज़ कूलम लॉ तो गॉसियम क्या बोलती है अकॉर्डिंग टू गॉसियम अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम थ्योरम दैट इज द फाइव एंड फाइव इज गुड टू दैट इज द ई डॉट डी एस एंड दैट इज गुड क्यू अपॉन एक्साइल नॉट तो इसमें से मैं ये वाले पोर्शन यूज करूंगा दैट इज फॉर प्रूफ तो प्रूफ के लिए मैंने क्या किया दैट इज द ई डॉट डी एस That is to Q upon epsilon naught. और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q जो था यहां पे कितना चार्ज है दैट इज Q1. वन तो दिस इज द क्यू वन अब हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस वैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस डायरेक्शन में है और डी एस वैक्टर वो भी क्या है इसी डायरेक्शन में तो दोनों की डायरेक्शन क्या रही है सेम सो एंगल बिटवीन ई एंड डी एस एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड डी एस वेक्टर दैट इज टू जीरो तो यहां पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस ऑफ जीरो दिस इज टू क्यू वन अपॉन एपसाइल नॉट सो कॉस जीरो दैट इज टू वन सो दिस इज द इंटीग्रेशन ई डी एस क्यू वन अपॉन एपसाइल नॉट सो ई आप देखेंगे क्योंकि ये चार्ज है चार्ज क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कॉन्स्टेंट क्योंकि ये रेडली ऑड वर्ड है तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ये एमिट कर रहा है सो दैट मीन ई क्या रहा है ई इज द कॉन्स्टेंट तो अगर ई कॉन्स्टेंट है उसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन के बाहर सो ई इज ई इंटीग्रेशन डी एस क्यू अपॉन एपसाइल एंड नॉट सो ये किसकी वजह आ गई है डी एस एंड डी एस इज द टोटल क्योंकि डी एस क्या है स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एरिया एलिमेंट एलिमेंट लेकिन जब मैं इस डी एस के अराउंड अगर इंटीग्रेशन करके क्लोज कर दू तो ये कहता है टोटल एंड दिस इज टोटल सरफेस एरिया एंड दैट इज गुड फोर पाई आर स्केल सो ये हमारे पास कितना आ गया दैट इज ई इंटू फोर पाई आर स्केल इंटू क्यू अपॉन एपसाइड एंड नॉट सो वट दैट इज ई ई इज गुड ये अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नीचे ले जाए तो यह क्या आएगा वन अपॉन फोर पाई एपसाइल इन नॉट इनको इकट्ठा करके रख दिया है मैंने नीचे और Q Q कौन सा था सॉरी दिस इज दस क्यू वन अपॉन ये नीचे आ गया क्या बन गया दिस इज दस के सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज किस चार्ज की बात कर रहे हैं हम दैट इज द क्यू वन सो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की थी एंड वट इज दट डेफिनेशन ई इज गुड टू सो सो उसके बाद हमने की थी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज लेकिन अब हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो चार्ज कौन सा है दैट चार्ज इज द क्यू टू सो डेफिनेशन किसी है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इसके लास्ट इससे पहले जो आर्टिकल थे वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की थी सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज वहां पे टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है दैट चार्ज इज द क्यू टू So Q2, so इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं सो वट इज दैल्यू एफ दैट इज दू क्यू टू तो अब E की वैल्यू कितनी है सो E इज गुड टू दैट इज दन अपॉन फोर पाई एपसाइल नॉट आगे Q1 वन अपॉन आर और इसके साथ एक क्वांटिटी और मल्टीप्लाई होगी दैट इज द क्यू टू तो आप देखेंगे दिस इज द कूलम लॉ कूलम लॉ क्या था इज द एफ इज टू टू वन अपॉन फोर पाई एफ सेवन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्केर सो ये था हमारे पास कूलम लॉ इसी तरह से हम कूलम लॉ से हम क्या बना सकते हैं गॉस लॉ और गॉस लॉ से क्या बना सकते हैं हम कूलम लॉ सो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि हम गॉस लॉ से कूलम लॉ और कूलम लॉस एंड बॉस लॉ इजिली बना सकते हैं लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा वन मास का 
कि विच इज मोर बेसिक्स कुलम लॉ और गॉस लॉ तो हम बोलेंगे कि जो गॉस लॉ है दैट इज मोर बेसिक देन कुलम लॉ बिकॉज गॉस लॉ से हम क्या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स बिकॉज जो कुलम लॉ था वो एक सिंगल पॉइंट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कुछ भी निकाल सकते थे लेकिन जो गॉस लॉ है लेट एस फोर्स इसी पॉइंट चार्ज को मैं एक्सटेंड करके ऐसे कर दू तो ये एक लाइन बन जाएगी तो जो लाइन का जो एक्सप्रेशन है वो किसने दिया था दैट इज गॉस लॉ अगर इसी को अगर मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा एक सरफेस तो सरफेस तो ये सारे जो है वो गॉस लॉ से निकलेंगे जो इसके नेक्स्ट जो आएंगे दैट इज द अप्लीकेशन ऑफ गॉस इज लॉ सो ये थे हमारे पास गॉस थ्योरम स्पेशल केसेस एंड डिडक्शन ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ सो थैंक्स टू डेट फॉर वॉचिंग